放肆！楚军失德失行，将来如何成为一代明君？父皇，您真的要废除皇兄吗？这崇俊呐、啊，淫乱恭维，他这是扰乱朝纲。皇上，你对他总是循循善诱，臣妾对他也是多次退让，可他一点都不懂得珍惜。皇上，你对他已经仁至义尽了，如果再不废除他的话，那恐怕会危及社稷江山呐。恐怕皇兄也只是一时糊涂吧。一人糊涂，连累家宅；国君糊涂，那是万民同葬啊！父皇，请三思啊！你看，皇上，你看你的女儿，啊，请三思，请三思！你看，总是待人以宽，待己以严，都什么时候了，还讲兄妹之情？真是心怀圣德呀！可惜，可惜果儿你是个女儿身，否则你就是当国君的典范。女儿也可以当国君啊，太上皇不就是最佳的典范吗？嗯、皇上，臣妾以为，皇上大可封女儿为皇太。封皇太女一事事关重大，朕要再细细的考虑考虑。女儿明白，女儿只愿能为父皇分忧，就已经心满意足了。嗯，一子出错，满盘皆输。崇俊实在太过意气用事。皇上龙颜触怒，看来废除太子之言，真的会成为事实。若如此，我恐怕是站错边、压错宝了。事情还没有到最后关头，言胜论败还为之尚早吧。皇后必定趁此风势，向皇上广进谗言，说服他废除太子，另立储君。如今太子。已经进退失据，任人宰割。崇俊的性情就是太过于耿直，从来就不懂得任意失退一步的道理。所谓与突厥和亲，迎娶公主，根本就是皇后一手设下的陷阱。崇俊竟然视而不见，还要硬闯过去，实在是太不智。其实也不尽然，崇俊并非不智，只是太过于重情了。依他的性格，宁愿舍弃江山，也不愿意抛弃美人。他为这份爱所牺牲的，实在是太大了。若皇上真的罢黜太子，我们就要找着先机，阻挡皇后的下一个杀招。爹的意思是指安乐公主，要当皇太女一事。若崇俊一废，此消彼长，皇后胜算就大增。此女狼子野心，早就想效法母皇，要当一国之君了。然而要逆风而行，谈何容易，而且风险极大。眼下孩儿，又实在是想不出任何良策。啊王爷深夜到访，不知所谓何事。哎，本王彻夜难寝，寝不烦呢。想必王爷是为了皇上欲废除太子一事，难以安寝。太子拒婚在前，出言不逊在后，言行两失。皇上。
便生出了罢黜的念头，这也不为过呀。程俊单纯耿直，只有兴国为民之勇，而乌谋算他人之能，如此高扬，又岂会是猛虎的对手？是啊，朝堂之上，眼看羊入虎口而不能出手相阻，本王这心里实在是。过意不去啊！羊入虎口恐怕是迟早的事，本宫奉劝王爷，还是不用太过惋惜。呀，公主一言，果然是醍醐灌顶啊！本王心底彻明。如此说来，王爷今夜终能安寝。那是，那是啊。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，凡事该有来由啊。早前啊，我在后山狩猎的时候，意外的发现了一块石钟玉，此玉纹理浑然天成，真是绝世珍品。哈哈哈哈哈！公主。只不过是一块寻常碧玉，公主可否发现，此玉纹理犹如三轮明月啊？皇爷如此一说，三轮明月确似成立。我发现此玉时，正好传来姚州旱灾，灾情得缓，久旱逢甘露，天降喜雨之消息。玉献福至，此玉绝对是吉祥之物。诚如王爷所说，此玉真是好兆头。公主，今夜幸得公主指点，此玉就赠与公主，以表谢意。王爷如此好意，本宫就收下了。老臣已打扰多时，就此告退了。王爷慢走。好，留步。王爷深夜拜访，匆匆几句，赠送美玉，便借此退下，行为相当古怪啊！哼，武三思这只老狐狸，此次前来似有拉拢之意。就凭区区白玉，三轮明月，蓉儿难道不明白这弦外之音吗？嗯。本宫小名令月，三轮明月，是有武三思和令月结盟之意。那公主决定与梁王一统阵线了。本来想借着崇俊可以牵制皇后，但是没想到他不懂得自爱，自己废了武功，踏脚石做不成，反倒成了绊脚石。一消一长之间，反倒令皇后迈进了一大步，给了他机会。向皇上进言，成就了他废太子、立皇太女之举。那公主如何打算？先不要轻举妄动，一切就先让武三思和隆基出手。本公主坐山观虎斗，只要不陷进去，天就不会塌下来。一切静待时机，并不急于一时。公主英明。这是刚才为太子求的平安符，还望太子一直带在身边。夫人，你身怀六甲，其实不应该走动。听说那个神庙很灵的，所以希望可以保佑太子，不会出任何差错。恐怕已经，已经太迟了。你说什么？没什么，我是说，这里风光明媚。
倘若能在这里落地生根，过些恬静闲适的农家生活，闲云野鹤，也是一种乐趣，不是吗？可是太子身兼重任，这样的心愿，可能无法完成了。快走！哎，你们干什么？出去！出去！干什么呀？你们快点！听见没有？干什么？出去！出去干什么？奉安乐公主之命，你们的地我们征用了，你们马上搬走。这是什么道理？我们在此世代务农，已经经过三代，岂能说收就收？公主有令，违抗者收押监牢。如果你们执意反抗，就要尝尝这牢狱之苦。这你这是强抢民地，我们誓死不从。对，不从，给我打！哎哎哎哎、住手！你是什么人？竟敢当官差办事！来人，给我拿下！是你敢？我是当今太子，见到本太子，还不下跪行礼？叩见太子殿下。卑职是奉了安乐公主之命出来办事，岂能容你这闲杂人等干涉？好啊，好大的口气！本太子现在就将你拿下。送回刑部治罪。走，哎，走，大人，怎么回事？啊？叫你们刑部尚书出来见我。尚书大人有事外出，你到底有什么事儿？啊？他是谁？他，他，他，他什么他？公主叫你抓紧见寺。啊。你在外边惹事了是吗？不，不是，他，他说他是太子。他说他是太子，那你不会告诉他你是公主安排的人吗？你竟然连本太子都不认得！太子，您是哪位太子？太子李崇俊。啊！见到本太子，还不立即行礼？哎。卑职见过太子，你竟然连宫中的礼仪都不清楚，你官职是如何得来的？呃，禀太子，卑职的官职，呃，是考来的。考来的会是如此？说，你这官是多少钱买来的？不说，不说，你下去跟阎王说。五，五五十两。谁卖的？嗯，说，是是,是那个那个安乐公主。区区五十两，就能当上刑部的书记，连宫中最基本的礼仪都不懂，更何以言行责？安乐公主竟然卖官鬻爵到此地步，简直是太过分了。哎，太子，你要去哪里啊？安乐公主竟然肆意妄为，卖官鬻爵，祸国殃民！我要即刻去向父皇禀告此事。启禀皇上，太子在外求见。朕无暇接见，命其退下。奴才遵命。周公公，我父皇他愿意见我吗？回太子，皇上有命不予接见，请回吧，太子此时已过，你怎么还没睡呢？太子没睡，夫人怎么敢睡呢？天下未安，何以成眠？太子，夫儿，你不用担心我。
你现在怀有龙脉，应当多休息。要是你有什么差错，你要我……太子，你别担心，夫人一定会小心保护太子的血脉。我也希望可以为太子继承香火。他日太子登基，孩儿也日益长大，他可以辅助左右，为太子分忧。没错。我不应如此自怨自叹，我应该下定决心，为了让我们的孩子出生之后能活在一个太平盛世里，我这做爹的可一定要为他干一番大事。难得太子志比天高，他日一定是一个受人爱戴的好皇帝。为了百姓，为了我李姓大唐。我绝对要让天下万民久享安宁。太子深夜相邀，到底所谓何事？太子少年心性冲动鲁莽，成事不足败事有余。要不是看在你的份上，我才不会和他见面。姑姑，公主，你到外面守着，不要让任何人进来。是。太子深夜召见，所为何事？崇俊有要事，要与二位商讨。近日来。崇俊眼见为后，安乐公主，烈行日盛，甚至是卖官求荣，祸国殃民。朝中，更是佞臣当道，危害忠良。若不赶紧兵行险招，当机立断，只怕朝中的忠义之臣，会一个接着一个惨遭毒手。太子的意思是，近日来，崇俊闭门反省，扪心自问，我真的要将我这太子之位废除？崇俊无悔，但你要我眼睁睁的看着我李靖大唐江山拱手让给韦氏一族，重现女皇当政，崇俊是绝对不可能接受的。所以我今日来此，便是希望二位能够联手扶助崇俊，刻下奇兵，斩杀韦氏，以定我李靖大唐江山，千秋万世，国祚永存。你说太子要你和太平公主联手，发动兵变。事情发展到这个地步，孩儿也是始料未及呀、啊。那你打算怎么做？爹认为孩儿应该怎么做？这个事关乎今后朝廷兴衰，关乎无数人的身家性命，没有把握，不可妄动。吴三思与皇后相互勾结。二人关系近日虽略有反复，毕竟仍是利害关系，不可不防。太子思觉，实在是操之过急。皇后和安乐公主母女，祸国殃民，罪不可赦。不过，这个太子，亦非什么可造之才，竟然在大殿之上表明愿意去位，意气用事，不顾大局，也证明，此人不足与谋，难当大任。所以。他根本不值得我们趟这浑水。哎，你姑姑意下如何？姑姑一向是善观行事，未到时机绝不出手。可什么时候才是他的最佳时机？我们目前根本就无法猜测。我这皇妹的心思，一向难以猜测。妙招，妙招！这炉香都还未燃完，奴婢又输了一局。其实本公主早就下错了好几个字
，只是你一直没有察觉而已。真的吗？奴婢所料不然，公主想必还在为太子所求的事情心烦意乱，所以才下错了，是吗？知我者莫若蓉儿，那公主有何打算？所谓未律胜，先律败。太子玉清本宫出兵，助他除掉皇后母女，却又表明不愿恋战其位。一旦事成，虽然对本宫极为有利，本宫亦可坐享其成；但是，一旦失败，就会授以皇后对付本宫的口实，招来反扑。但若公主与夏王结成同谋，实力未必不可跟皇后相抗啊。八皇兄是否真的肯出兵，如今还是未知数。当日，太子不惜放弃储君之位，也要拒婚突厥一事，据闻八皇兄颇为不满。你想想，他怎么可能把全部赌注压在一个根本就没有将来的人身上？奴婢若是项王，恐怕也不会。更不要说还有一个态度摇摆不定，却又举足轻重的梁王。如果他是站在皇后那边，那双方的胜负之数恐仍未可料。那公主决定拒绝太子所求了。福儿，你回来了。看你那么开心的样子，发生了什么事啊？你还记不记得我曾经跟你说，我要为你和我们孩子的将来做一点事情？如今我终于得到了支持，事情进行的很顺利，相信很快我就能成功了。其实，他日你登基的时候，再为我们母子做什么也不迟啊，何必急于一时呢？福儿，为了你。这片江山我可以不要。我现在一心想做的，就是让你们母子俩和我一家三口，能够生活在太平盛世下。你对福儿的情谊，福儿永远不会忘记的。福儿，为了你，跟我们的孩子，我早些日子在城外置了一座别府，想把你们母子俩安顿过去。你是怕别人发现我？怀有身孕，所以在外面准备了地方让我待产。难得你想的这么周到，这也是其中的一个原因。那你要我什么时候过去？当然是越快越好。你赶紧准备，等我一切安排妥当，你就可以出发了。小福，看你这么开心，你是不是和太子和好了？究竟怎么样了？快告诉姐姐啊！姐姐，我已经有了太子的骨肉。什么？你说的是真的？姐姐，这件事情我知道你一时难以接受，不过太子已经帮我安排好了。可是，姐姐，你不用担心，太子说要纳我为正室，他不惜违抗皇上的旨意，不迎娶突厥公主了。此话当真、嗯？到时候我就是皇后，母仪天下，我们两姐妹再也不用受人欺负。母仪天下。这多么遥不可及！怎么会遥不可及呢？姐姐，我做到了呀，我真的做到了，是真的。小福，你告诉姐姐，你真的很渴望那种生活吗？难道姐姐就不喜欢这样的生活吗？难道姐姐
一点都不为福儿高兴吗？姐姐不是不高兴，只是从此以后，你可能会永远离不开这个是非之地。姐姐担心你，会身不由己，卷进日后无穷无尽的权力斗争之中。从我们第一天入宫开始，就已经被卷入了。姐姐，你记得吗？就算你怎么对安乐公主好。他还是想置你于死地。我早就说过，在宫中为了自保，就一定要争取每一个机会。你说你要搬出长安之外居住？是的，还请父皇恩准。也就是说。你真的决定不当太子了？好，很好。既然你执意如此，朕马上让上官昭容草拟一份诏书，公告天下，将你废掉好了。谢父皇。皇上，立储乃安邦大计。既然崇俊自请去位，那楚君之位可不能久悬以待呀、啊。本宫认为，安乐公主端庄贤淑，慧质兰心，是楚君的最合适的人选。这个。皇上，正如娘娘所言，立储为安邦大计，绝不可以草率看待。微臣以为此事，还需从长计议，慎重再三啊。隆基，你对本宫的建议有疑义？不敢，请恕微臣直言，纵观古往今来，从来就没有立皇太女之先例。此话诧异。想当年，太上皇。早已开创了以女子之身也可以称帝的先例，此乃非常之事，毕竟未可以长情论之啊。龙杰，朕问你，是否你心中另有更佳人选？回皇上，依臣之见，若论纲常礼法，臣认为四皇子。重茂才是太子的最佳人选。嗯，此言倒也有理有据，只是皇上，重茂还年幼，根本不懂事啊。皇上春秋正盛，只需假以时日，加以细心调教栽培，以重茂的天资，相信他日必能担当国家大任。钟爱卿。你们有何建议？可以各抒己见吗？回娘娘，微臣以为，与其立重茂，不如立安乐公主为皇太子，更加妥当。此言差矣，祖宗家法，向无立女为嗣之事，这是为治。此利一开，恐天下人不服啊！皇上，姿势体大。微臣认为，既然皇后娘娘、隆基以及各位大人对立储均各持己见，不如请太平公主出来，一起共商如何？不行。太平公主尚在守孝之中，不宜骚扰。立储乃天下大事，皇后怎么能说是骚扰呢？好了好了，此事容朕细细思量，改日再议
皇上是否还在为太子的事烦心呢、啊？不要提这个不孝子。要不是他如此不争气，今日朕何至于如此心烦？皇上能否听老奴一言？惠宁，你跟随朕多年，这几年来，不论是靖于顺逆，你跟周公公，对朕向来是不离不弃，忠心耿耿。还有什么话是不能向朕说的？老奴斗胆替太子求情，恳请皇上收回废黜太子的成命。你们俩这是干什么？有什么话先起来再说。皇上，老奴是亲眼看着太子咕咕坠地，并亲手把他带打成人的。自问对太子的品性和为人。比其他任何人都更加熟悉。深知太子虽倔强憨直，但其实天性纯孝，对皇上最为孝顺。所以，即使他因一时糊涂，真的犯下了什么过失，也请皇上千万要多加体谅，格外开恩呐、啊。这一点。朕难道不知道吗？你们要了解，今日不是朕要废他在先，而是这位太子在百官面前自行宣布退位。我这个做父亲的，我这个做皇上的，还能怎么做？当年，朕被母皇废除。一家大小被逐出京，颠沛流离，惶惶不可终日，不知度过了多少个寒暑春秋。好不容易到了今日，否极泰来，原本以为可以过上太平无忧的日子，没想到还是被烦恼困扰着。可恨，真想不到隆基那小子跟我来这一手。把你的弟弟拉出来跟你相争，母后何必动气呢？依果儿看来，此举并非对我们毫无益处。至少可以让我们知道，八皇叔父子已经不站在崇俊那边。那又怎么样啊？他们父子还是来搅我们的局，跟我过不去。他俩不是一直在跟我们处处作对吗？倒是武三思临阵倒戈，硬是把姑姑给扯出来，刻意的左右大局。这一招，才令人措手不及。看来，武三思这个老家伙也是有点坐不住了。莫非他是真的，已经向太平公主卖好投诚了？想借助他的势力有所图谋？要知道，你姑姑一向是心机深沉，野心飞翔。这次要是武三思请他出山，对他来说，还真是天赐良机呀、啊。对，正所谓请神容易送神难，一旦让他趁机得揽大权了，与武三思连成一气的话，情况将对我们极为不利。看来我们当务之急是要对付这个老匹夫。郡王爷，对不起，我来迟了。不要紧。你这是干嘛？啊，不好意思，我不过刚好在想些事情，想到入神罢了。郡王爷心怀家国，心中总有那么多想不完的事情。这一次又在想什么呢？我在想，太子和你妹妹的事情，不知道他们的关系现在进展的如何了。上次为了太子被逼和亲一事，福儿曾经一度很消沉。不过后来不知怎么的，事情又有了新的转机。太子早已向皇上奏请辞去东宫之位。你说什么？太子他？朝中很多人都对此事感到不解。可是大概没有多少人能够猜想得到
，太子甘愿做此牺牲，原来只是因为他对你妹妹的一片痴情。太子殿下对福儿情深意重，也不枉福儿对他如此倾心。可是。事已至此，却是令人始料不及。我这个做姐姐的，到底是该为妹妹感到高兴呢，还是感到难过？此话何解？我也是今天才从福儿口中得知的，她已经怀上了。太子的骨肉，难怪重权宁愿去魏，也不愿屈从皇上的旨意，硬去突厥公主，还想迁出京城。原来都是因为这件事情。太子甘为福儿放弃江山，孟凡实在为福儿感到高兴。这样一来，他们两个。就可以离开这个争权夺势的是非之地了。你可不要像太子那般，把事情想得那么天真了。事事岂能都像人设想的那么尽如人意？要知道，太子已宣布退位，皇后娘娘那边就已经提议，要让安乐公主做皇太女了。若是一朝让他们得逞，大唐的江山社稷可就微乎其微了。以他们母女的阴狠性情，即使太子不在其位，亦难逃毒手。那该怎么办呢？奴婢真的不想看见公主殿下就这么糊里糊涂的任皇后娘娘摆布，以至于迷惑心智而不自查，一步步铸成大错。我需要你帮我一个忙，或许可以阻止这一切的发生。挺凶的，听说了，是啊，听说了。我还听说，出现在安乐寺的，这这女鬼原来就是，原来就是，谁呀、啊？就是，喂，大白天的，你们在说什么女鬼啊？哎呀，小凡姐，是你啊，吓死我了。平生不做亏心事，你们大家有什么好怕的呀？哎呀，孟凡姐，难道你还不知道吗？最近安乐寺在闹鬼，而且还有人亲眼看见，说那是采煤呢。对呀、啊，小凡姐，莫非真是采煤？因为死的不明不白，所以才阴魂不散啊！哎呀，正所谓冤有头，债有主。采煤的死既然与我们无关，就算他变成鬼，也不会跑来加害我们的。我们又何必害怕成这个样子呢？哎，自从那件事之后，宫中就一直流传另外一个传闻。有人说杀死采煤的，其实是安乐公主。对呀、啊，以公主的为人品性，又有什么事情是干不出来的？光看她平时的所作所为，就已经闹得天怒人怨了。她若真的想下手，杀个下人奴婢的，也不是什么大不了的稀奇事啊。那如果让她当上皇太女，我们就不会有什么好日子过了。是啊，是啊，有道理。哎呀，嗯，完了完了完了，这采煤的阴魂作祟。看来这是向我们预示着一场不祥之兆。是啊，不祥啊！皇上
，老奴平日常常劝你，闲暇之时出来走走。今天走走，是不是神清气爽？孟凡，叩见皇上。奴婢不知皇上驾临，望皇上恕罪。不必多礼，起来回话。谢皇上。孟凡，你如今只在上一局办事，没有在凤阳阁侍奉公主，过得还好吗？谢皇上关心，奴婢过得还算安好。只是奴婢毕竟服侍过公主一些日子，公主待奴婢不薄。所以奴婢对公主还有些不舍之情。难得你对公主有这份忠心，好。不过这个公主殿下的确有时候是很难伺候。如果只是那样，那还好。就只怕公主得罪的人太多，惹来非短流长。听你言下之意，好像是有什么人对公主不满。朕不知道，你来说给朕听听。别怕，朕恕你无罪，但说无妨。是这样的，近日奴婢听闻宫中悄悄流传，说宫女采梅是因为亲近驸马，所以才被公主命人杀死的。胡言乱语。公主殿下的确有时候是骄纵成性、贪玩爱闹，毕竟也只是少不更事，怎么会突然间被外人说成这样？近日宫中发生了很多灾变不祥的异象，就好像安乐寺闹鬼的事，大家都在传言是宫女采梅还魂。